Alright guys, hello ulit. Nandito na ulit si Crypto Profit. So, ang next na pag-uusapan natin ay ang FUD or FUD. So, ano ba ang FUD? Ang ibig sabihin ng FUD ay Fear, Uncertainty, and Doubt. So, ito yung mga sabi-sabi mga rumors na nag, uh, nag, mga, may, negative, uh, may negative comments about a certain uh, NFT game o kaya certain coin, shitcoin, altcoin, eh. Ethereum Bitcoin na pinag-usapan na ang dami kasi pansin nyo pag naghanap kayo ng ano sa YouTube or online ng mga articles o kaya mga YouTubers na nagbibigay ng advice katulad ko is marami silang fears, uncertainties and doubts minsan pag tingin nila scam yung isang coin o kaya babagsak so nasa sa inyo na, yun ang mahirap sa dami-dami ng mga propeta dyan hindi nyo alam kung sino pakapakinggan nyo ako din naman guys, minsan nagkakamali din ako sa sabi ko, but I learned from my mistakes. At saka yung katotohanan lang ang sasabihin ko sa inyo. Pero again, hindi naman ako si Rudy Baldwin, di ba? Para tama lahat ng mga sasabihin ko. So, yun nga. Ang uh, fear and uncertainty and doubt, minsan negative siya kasi mapapranin kay Baka mamaya mapilitan ka mag-sell, tapos mamaya umakit bigla yung price niya. So, you need to be discerning. Kailangan may discernment ka. Dapat magaling ka mag-decide kung ano ang tamang food at saka yung maling food. <laughs> yung parang ganun. So, paano nga ba natin madedetermine? Is, huwag ka muna mag-react agad. Ano, kailangan huwag kayo magpa-apekto sa emosyon, okay? Kailangan logical kayo mag-isip. Kasi, the lower the im- the higher the emotion, the lower the intelligence nga. ba diba? Sabi nga nila. So, yun nga, huwag mag- magpadala sa mga food. Pero minsan, tama din yung sabi nila. So, do your own research, number one. Tingnan mo talaga yung ibang articles na nagsasabi, nagsasuggest niyan. Pero yun nga, mahirap talaga. Hindi mawawala yung food. Yung ibang nagko-comment nga dyan, sinasabi, food lang ginagawa ko dito. Hindi. Opinion ko lang to guys, okay? Yung mga sinasabi ko. So, yun nga, kayo na rin mag-decide. So, ang daming options. We have so many tools here. Educate yourself, number one. So, yun po ang fear, uncertainty, and doubts. So, minsan, may mga ibang bank, mga articles na... Kunyari, yung mga big time na media, ano, binabayaran sila ng mga banks or ano, pinasponsoran sila para i-badmouth yung cryptocurrency. Kasi ayon ng mga banko sa cryptocurrency, kasi nga, decentralized. Walang pera pumapasok sa mga banko at saka competitor nila ng mga banko ang cryptocurrency. Kasi pwede mag-shift lahat ng tao sa cryptocurrency one day, tas nga nga sila eh. Kaya nga yung mga governments ngayon and banks, ano, nagsispread sila ng food or fear, uncertainty, and doubt. Yes, merong risk. Sa, sa, ano naman, sa kanila din may risk eh. May money laundering din. Pero that's another topic that we can discuss soon. So, ayun nga. Guys, salamat din sa pag sa mga videos ko. Kasi nga, ito yung parang ano eh. We have to spread awareness, okay? About cryptocurrency. Bring the power back to the people, not to the banks and the big businesses. At saka, ano, pag nag-100 subscribers, mamibigay ako ng 100 Gcash ha. Para may pang online sabong kayo. At saka pambili nyo ng skill nyo sa Crypto Blades na sobrang lupit, ba? Sige guys, see you next time. Subscribe kayo. Mag-comment lang din kayo para alam ko nakasubscribe kayo para magka-gcash pang ano, ano ba? Pang 100 o pang 150. Sige